نسب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا نسب متواتر عند أهل التاريخ والنسب لا اختلاف فيه وذكره البخاري في الجامع الصحيح عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي حديث حسن أخرجه الطبراني في المعجم الأوساط عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب وذكر بقية الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي حديث صحيح أخرجه الطبراني باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقال جل ثناؤه يا أيها المزمل وقال جل جلاله يا أيها المدثر وقال عز من قائل فذكر إنما أنت مذكر عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أخرجه البخاري ومسلم وهو آخر حديث في الموطأ عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال 
أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أخرجه البخاري القسم الثاني الجسد الشريف باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن من صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صباب لم أر قبله ولا بعده مثلها حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان